அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏன் எமது சத்குருநாதர் சீரடி சாய் பகவானை வணங்கி மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து வணங்குகின்றேன் பகவானின் குழந்தைகளாகிய உங்கள் யாவருடைய ஆத்ம உள்ளங்களை லிங்கங்களாக பாவித்து வணங்கி மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து வணங்குகின்றேன் இன்றைக்கு பார்க்க விரும்புவது தம்முடைய குழந்தைகளை பகவான் எவ்வாறு வழிநடத்தி ஒரு சிறந்த பாதைக்கு இட்டு செல்கின்றார் என்பதை பற்றி இங்கே பார்ப்போம் முதலில் குருவை போற்றுவோம் குருவின் வழியே எந்தனுக்கு ஆதி ஆதி குருவின் விழியே எந்தனுக்கு தீபம் தீபம் குருவின் மொழியே எந்தனுக்கு வேதம் வேதம் குருவின் பதமே எந்தனுக்கு காப்பு காப்பு நம்முடைய சத்குருநாதர் சிரடி பகவானுடைய இருப்பது நிலை முப்போதும் காப்பு காப்பு இதனை ஆத்மார்த்தமாக நீங்கள் கூறிவாருங்கள் பொதுவாக சிரடி பகவான் தம்மை நாடி வந்த குழந்தைகளுக்கு அவர்களுக்கு கேட்ட பல்வேறு விஷயங்களை ஒரு தாயாக இருந்து முதலில் அவர்களுடைய ஆவலுக்கும் இயக்கங்களுக்கும் அமைச்சார் போல வழங்கி வருகின்றார் ஒரு தாய் ஒரு பசிக்கின்ற குழந்தையை எவ்வாறு உடனே தூக்கி அரவணைத்து அதுக்கு பாலூட்டி உணவு பிசைந்தவர்கள் அவர்கள் அந்த குழந்தைக்கு கொடுப்பது போன்று பகவான் பசியால் பல்வேறு நிலைகளால் துன்பங்களால் துயரங்களால் இருக்கின்ற தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய முதல் படியை அவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பின வகையில் அவர்களுக்கு வழங்குகின்றார் அனுகிரகம் செய்கின்றார் பிறகு குழந்தை சற்று இழைப்பாரியுடன் தாய் என்ன செய்வாள் அவர்கள் வளர வளர ஆரம்பத்தில் அரவணைப்போடு குழந்தையாக இருக்கும்பொழுது கொஞ்சம் மகிழ்ந்த தாய் குழந்தை வளர வளர அதற்குரிய சில விஷயங்களை இதமாக கூறுவாள் பிறகு அந்த குழந்தை கெடுக்காவிட்டால் சற்று உரைக்க கூறுவாள் திருந்தாவிட்டால் அடித்தும் அந்த குழந்தை எவ்வாறு உள்வாங்குகின்றதோ இருக்கின்றதோ அவ்வாறு அந்த குழந்தையிடம் நடந்து கொள்வார் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்களும் அந்த குழந்தைக்கு ஏற்றாடுவார் ஏற்றது போல அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலும் அவ்வாறே இருக்கின்றது அது அந்த குழந்தையினுடைய ஏற்பு திறனை பொறுத்து சொல் பேச்சை கேட்கின்ற தன்மையை பொறுத்து அந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோர்கள் அந்த குழந்தையை ஆளாக்குவார்கள் வழிகாட்டுவார்கள் அறிவுறுத்துவார்கள் உலக உலகத்திற்கே தாயான ஆதிசத்தினுடைய முழுமைத்தன்மையை பொருந்திய நம்முடைய சத்குருநாதர் ஒரு மிகுந்த பேரன்போடு நம்மை அரவணைத்து முதலில் நம்முடைய வேண்டுதலை நிறைவேற்றுகின்றார் பிறகு நாட்கள் செல்ல செல்ல பல விஷயங்களை கவனித்து வாழ்வியல் தர்மத்தை போதித்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை நடைமுறை பண்புகளை இவ்வாறாக ஒவ்வொன்றாக கவனித்து நம்முடைய கர்ம வினைகளையும் ஆராய்ந்து அதற்கேற்றார் போல நம்மை வழிநடத்துகின்றார் இந்த நிலையில் பகவான் ஆரம்பத்தில் அனைத்தையும் வழங்குவது போன்று இப்போது இருக்காது சற்று தாமதம் ஏற்படுகின்றது நாம் வேண்டி விரும்புவதெல்லாம் பகவான் வழங்கிட மாட்டார் எமது குழந்தைகளை இங்கே நம்முடைய வாழ்வில் எவ்வாறு நாம் இருக்கின்றோம் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எதை நோக்கி செல்கின்றது நம்முடைய பண்புகள் குணங்கள் உண்மையோடு நாம் இருக்கின்றோமா குறைந்தபட்சம் நேர்மையில் நல் வழியில் செல்கின்றோமா உயர்ந்த நெறிமுறைகளோடு நாம் வாழ்கின்றோமா இவ்வாறெல்லாம் பகவான் பார்த்து கர்ம வினைகளையும் பகுத்தாய்ந்து பிரித்து அதனை அனுபவிக்க வைத்து நம்முடைய சித்தத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக பகவான் பல்வேறு விஷயங்களை கையாளுகின்றார் இந்த இடத்தில் தான் பகவானுடைய 
வழிகாட்டுதல் மிகவும் அவசியமாக இருக்கின்றது ஆரம்பத்தில் இருந்தது போன்று அனைத்தையும் வழங்கிவிடுவார் பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரித்து விட்டு ஏதோ பூஜை செய்து உலகாயுத தேவைகளுக்கு அவரிடம் நின்றோமே ஏனால் அங்கே பகவான் உடனடியாக இதனை அழிக்க முடியாது அனைத்தும் நம்மிடமே இருக்கின்றது நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய திருத்திக்கொள்ள வேண்டிய விட வேண்டிய சில விஷயங்களை விடுத்து நம்முடைய நடத்தையை மாற்றி உயர்ந்த பண்புகளோடு வாழக்கூடிய நிலையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு குருவினுடைய உபதேச மொழிகளுக்கு கீழ்படிந்து சத்தியம் உண்மை நேர்மை புறங்குறாமை வஞ்சகமின்மை இவ்வாறாக பிற உயிரோடு பேதமின்றி நாம் பழகுதல் உதவி செய்தல் இவ்வாறாக நாம் நம்முடைய வாழ்வியல் இயக்க செயல்பாடுகளில் அதில் ஒரு உயர்ந்த ஒரு தன்மையை பகவான் சுட்டி காண்பித்து வழிநடத்துகிறார் இவ்வாறாகத்தான் குரு இயங்க முடியும் நீங்கள் வேண்டி விரும்பியதை உங்களுடைய தாந்தோண்டித்தனமான விஷயங்களுக்கெல்லாம் கீழ்படிந்து அவரை ஆட்படுத்தி கொண்டு அவ்வாறாக செய்ய வேண்டும் இவ்வாறாக செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் நீங்கள் நினைத்தது மாதிரி நடக்க வேண்டும் என நினைத்தால் அங்கே எதுவும் வழங்கிவிட முடியாது இந்த உண்மைத்தன்மையை நீங்கள் ஆழமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் குருவானவர் இவ்வாறாகத்தான் வழிநடத்துவார் மேல்மட்ட ரீதியாக ஏதோ ஒன்று நான் வழிபடுகின்றேன் அனைத்தையும் கிடைக்க வேண்டும் நான் வேண்டியது விரும்பி தான் நடக்க வேண்டும் என்பதென்ற என்பது போல் நீங்கள் உங்களுக்குள் ஒரு உருவகத்தை வைத்து கொண்டு குருவோடு பிணைந்து கொண்டால் அங்கே உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த நிலையை எட்ட முடியாது குருவினுடைய வழிகாட்டுதலும் உங்களுக்கு புரியாது உங்களுக்கென்று ஒரு விதிமுறை வைத்து கொண்டு அதில் நான் நிலை பெற்று இருப்பேன் இவ்வாறாகத்தான் வாழ்வேன் ஆனால் நான் குருவை வழிபடுகின்றேன் விரதங்கள் இருக்கின்றேன் என்பதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்களே வடிவமைத்து கொண்டு அதில் இறையாற்றலை இழுத்து வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்றாற போல் அடக்க வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் பல விஷயங்களை பாவித்து நீங்கள் குருவை பேசுகின்றீர்கள் அவ்வாறாக உடன்பட உட உடன்படவில்லை என்றில் குரு உங்களுடைய வேண்டுதலுக்கு செவி சாய்க்கவில்லை எனில் உடன்பட்டு போகவில்லை எனில் நீங்கள் வேறொரு இடத்தை நாம் நோக்கி சென்று அங்கே இதே பிரார்த்தனையை வைக்கின்றீர்கள் பகவான் கூறுகின்றார் எந்த பிரார்த்தனையும் வைக்க தேவையில்லை என்னுடைய உபதேச மொழிகளுக்கு உடன்பட்டு ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை நீங்களே கவனித்து என்னை முழுமையாக சரணாகதி அடைந்து நம்பிக்கை பொறுமையோடு காத்திருக்க வேண்டும் ஆரம்பத்தில் நான் வழங்கியது போன்று அனைத்தையும் வழங்கி கொண்டு இருக்க முடியாது அவ்வாறாக வழங்கினால் நம்முடைய வாழ்வில் இயக்க முறைகளில் நாம் ஒரு சிறப்பான மனித உயிராக பண்படுத்திக் கொள்ள முடியாது குருவோடு நீங்கள் பிணைந்திருந்தும் நீங்கள் உங்களை பண்படுத்திக் கொள்ளாது தாந்தோன்னுத்தனமாக நிலைக்கு நீங்கள் உட்படுத்தி கொண்டு வாழ்ந்த வாழ்ந்தீர்களானால் அங்கே குரு இருந்தும் நீங்கள் உயர்ந்த நிலையை அடை அடைந்திருக்க வாய்ப்பில்லாமல் போகின்றது ஆகவே கிடைக்கின்ற அரிய இந்த குருவினுடைய பிணைதலை நீங்கள் ஆழமாக ஏற்றுக்கொண்டு குருவோடு முழுமையாக நீங்கள் சிரணாகதி அடைந்த பிறகு எவ்வாறாகத்தான் வழிநடத்த முடியும் எவ்வாறு தன்னுடைய தாய்க்கு அந்த தாய் அந்த குழந்தை வளர வளர அந்த குழந்தை கேட்டது போல பல விஷயங்களை கூறி உணர வைத்து நல்ல பண்புகளை எடுத்து கூறி செயல்படுத்தி ஒரு சிறந்த மனித உயிராக அவன் உருவாக வேண்டும் என் என்பதில் கவனம் செலுத்தி வழிகாட்டு வழிகாட்டுகின்றாலோ வழிகாட்டுகின்றாலோ அதே போலத்தான் குருவினுடைய அணுகுமுறையும் இருக்கின்றது தன்னுடைய பக்தனானவன் ஒரு சிறந்த மனித உயிராக தன்னை பண்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அவன் 
இந்த மனித ஹலத்தில் அவனுடைய அனைத்து செயல்பாடுகளும் ஒரு சிறந்த உயர்ந்த ஒரு நெறிமுறைகளோடு அவன் கடைபிடித்து பிறருக்கு எடுத்துக்காட்டின ஒரு மனித உயிராக அவன் மடைமாற்றம் அடைய வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் தான் குருவானவர் ஒவ்வொரு மனித உயிரையும் விழிப்புணர்வோடு கவனித்து வழிநடத்துகின்றார் ஆகவே குருவினுடைய உபதேச மொழிகளுக்கு நாம் பொருந்தி உட்புகுத்தி கொண்டு ஒருங்கிணைந்து உடன்பட்டு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் இங்கே அறிவுறுத்துகின்றார் நீங்களாக ஒரு விஷயத்தை மேற்கொண்டு அதில் இருக்கின்ற எதிர்மறையை பற்றி சிந்திக்காமல் எம்மிடம் பிரார்த்தனை நீங்கின்ற பெயரில் அதனை கூறி அதனுடைய விளைவுகளை நீங்கள் கணக்கிடாமல் அந்த விஷயம் நடந்தால் என்னோடு ஆழமாக பிணைந்து கொள்வது இல்லை என்றால் சற்று விலகி விடுவது என்பதெல்லாம் யான் அதற்கு பொறுப்பேற்க முடியாது என்று பகவான் அறிவுறுத்துகின்றார் ஒரு சத்குருவானவர் தன் பக்தர்களை இவ்வாறாகத்தான் வழிநடத்துகின்றார் அங்கே உண்மை இருக்க இருக்க வேண்டும் வைராகியம் இருக்க வேண்டும் ஒரு ஒழுங்கில் நடைமுறை பண்புகள் தன்னுடைய பக்தனுக்குள் ஒரு குருவானவர் புகுத்த வேண்டும் அவனுடைய சொல் செயல் நடத்தையில் ஒரு ஒழுங்குமுறை ஏற்படுத்தி ஒரு சிறப்பான மனித உயிராக அவன் மடைமாற்றம் செய்து கொள்ள பகவான் முடிந்த அளவு பாடுபடுகின்றார் இந்த இடத்தில் நீங்கள் எளிதாக உங்களுடைய மனம் வாயிலிருந்து உங்களை சுற்றி உள்ள அனைத்து தேவையற்ற என்ன அதிர்வுகளிலிருந்து விடுபட வேண்டுமென்றால் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் உங்களை விழிப்புணர்வோடு கவனித்து குருவோடு பிணைந்து கொண்டு நான் என்கின்ற அகந்தின்றி இருந்தீர்களே ஆனால் கண்டிப்பாக சத்குருவானவர் கூடிய விரைவில் உங்களை நல்வழி பாதைக்கு இட்டு செல்ல ஒரு சிறந்த வழியாக அமைகின்றது உங்களை உங்களுடைய இயல்பின்படியே இயல்பாகவே எந்த ஒரு ஒளிவுமுறை இல்லாத ஒப்படைக்க வேண்டும் உங்களுடைய நல்லது கெட்டது நீங்கள் செய்கின்ற நல்ல விஷயங்கள் தேவையற்ற விஷயங்கள் இவ்வாறெல்லாம் மாற்றிக்கொள்ள முடியாத திருத்தி கொள்ள முடியாத விடுவித்துக் கொள்ள முடியாத செயல்பாடுகளை குணங்களை நடத்தை நிலைகளை அவ்வாறே நீங்கள் மறைக்காது குருவோடு இணக்கமாக பேசி வெளிப்படுத்தி கொண்டீர்களே கண்டிப்பாக அங்கே குருவினுடைய வழிகாட்டுதல் மிக விரைவிலேயே உங்களை மாற்றக்கூடிய நிலை ஏற்படுத்துவார் எதனையோ ஆளுவதற்காக நீங்கள் வேண்டி விரும்பிய விஷயங்களெல்லாம் அனுப்பதற்காக பாசாங்க செய்து கொண்டு உங்களுடைய தேவைகளுக்காக குருவை வழிபட்டு நீங்கள் அதில் ருசி காண வேண்டும் என்கின்ற தன்மையில் நினைத்தால் அங்கே உங்களுடைய நிலையானது ஒரு உயர்ந்த ஒரு நெறிமுறை உள்ள ஒரு மனித உயிராக உங்களை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது உங்களை இழந்தால் உங்களை வெற்றிடமாக்கி கொண்டு குருவோடு ஆழமாக பிணைந்து கொண்டால் குரு கூறிய உபதேச மொழிகளை உட்புகுத்தி கொண்டு நடந்தால் உங்களுடைய இயலாமை ஏற்றுக்கொண்டால் குருவினுடைய வழிகாட்டுதலை எந்த ஒரு எது எதிர்பார்ப்பின்றி ஏற்றுக்கொண்டு உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற தன்மையில் நீங்கள் பண்படுத்தி கொண்டால் ஒழிய ஒரு உயர்ந்த நிலையை எட்டுவது கடினமாக இருக்கின்ற எமது குழந்தைகளை இவ்வாறாக மாற்றிக்கொண்டாலே உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அனைத்து விஷயங்களும் தானாக கிடைக்க பெற்று நீங்கள் சர்வ மங்களங்களோடு வாழக்கூடிய நிலையை பெறுவீர்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் யான் அறிவுறுத்துகின்ற பகவான் கூறுகின்ற வழிகாட்டுகின்ற விஷயங்களை ஆழமாக ஏற்றுக்கொண்டு அகந்த அகங்காரமின்றி உங்களை மாற்றி கொ மாற்றிக்கொண்டு நீங்கள் இணக்கமாக வாழ்ந்தாலே போதுமானது உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் தானாக வந்து சேர்கின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் 
இவ்வாறாக இல்லாமல் நீங்கள் செய்கின்ற விஷயங்களில் ஒரு உயர்ந்த பண்புகளும் நெறிமுறைகளும் சுய கட்டுப்பாடும் ஒரு சத்தியமும் இல்லாமல் நீங்கள் கேட்கின்ற விஷயங்களை நான் கொடுத்தால் அது உங்களை ஒரு சிறந்த பாதைக்கு சிறந்த மனித வீராக நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய பிறப்பினை நோக்கம் முடிவடையாது நீங்கள் அடுத்த பிறவிக்கு இதனை எடுத்து செல்வீர்கள் ஆகவே இந்த உங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்ற இந்த அரிய மனித பிறவியில் ஒரு சிறந்த மனித உயிராக உங்களை மடைமாற்றி செய்து கொண்டு பிறர் போற்றும் வகையில் நீங்கள் உயர வேண்டுமென்றால் இறை பண்புகளை ஆழமாக உள்வாங்கி அதனை உட்புகுத்தி கொண்டு முடிந்த அளவு பின்பற்றிட முயன்று அவ்வாறு பின்பற்ற முயலாவிட்டாலும் அதனையும் குருவினுடைய பாத கமலத்தில் வைத்துவிட்டு நீங்கள் நம்பிக்கை பொறுமையோடு காத்திருந்து குருவோடு பிணைந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக குருவானர் உங்களுக்குரிய அனைத்து விஷயங்களையும் மிக ஆழமாக கவனித்து உங்களை ஒரு சிறந்த பாதையில் வழிநடத்தக்கூடிய நிலைக்கு நீங்கள் குருவை உங்களோடு இறுக்கி பிணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் குரு கூறிய உபதேச மொழிகளை அவ்வாறே அதனுடைய தன்மை மாறாமல் உட்புகுத்தி கொண்டு உங்களுக்கு ஏற்றால் போல மாற்றிக்கொள்ளாமல் அனைத்து விஷயங்களையும் பொதுவான இறை பண்புகளை உட்புகுத்தி கொண்டு வாழ்க்கை நடத்த வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இவ்வாறாக வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு மனித உயிரிடம் நான் நீக்கமாக நினைந்திருக்கின்றேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் யான் நீங்காத நிலை பெற்று உங்களுக்குரிய சிறப்பான ஒரு பாதையை காண்பிக்க வேண்டுமென்றால் நீங்கள் என்னுடைய கூற்றுக்கு உபதேச மொழிகளுக்கு கட்டுப்பட்டு என்னோடு பொருந்தி உங்களை அவ்வாறே ஒப்படைத்து நீங்கள் நம்பிக்கையோடு உங்களுடைய இக வாழ்வில் செயல்பாடுகளில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் உங்களுடைய செயல்பாடுகளில் மிகுந்த உழைப்பை போட்டு இறை பண்புகளோடு நீங்கள் வாழ்ந்து வந்தால் கண்டிப்பாக அதற்குரிய பலாபலம் நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஆகவே என்னுடைய அணுகுமுறையானது இவ்வாறாகத்தான் இருக்கின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் நீர் கேட்பதெல்லாம் கொடுப்பவன் யான் அல்ல கேட்காமலேயே கொடுக்கின்ற கடவுளாக நான் இருக்கின்றேன் ஆகவே என்னிடம் நீ கேட்டு பெற வேண்டாம் அது அனைத்து உம்மிடமே இருக்கின்றது நீ வாழ்கின்ற வாழ்க்கை முறையில் நீ என்னுடைய உபதேச மொழிகளை கேட்கின்ற முழுமை தன்மையில் உயரிய மனிதனாக என்னை உன்னை மடைமாற்றி கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அந்த வைராகியத்தில் இறை பண்புகள் இறை பண்புகளோடு கூடிய வாழ்வியல் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதில் இருக்கின்றது உன்னுடைய அனைத்து வேண்டுதலும் நிறைவேற நீயே காரணமாக இருக்கின்றாய் ஆகவே யான் கூறிய அனைத்து விஷயங்களை மாழமாக உள்வாங்கி கேட்டு உங்களை உட்புகுத்தி கொண்டு சிறந்த உயிராக நீங்கள் இந்த மனித ஹலத்தில் உங்களை மடைமாற்றம் செய்து கொண்டு வாழ நீங்கள் எத்தனைக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே அனைத்தும் உம்மிடமே இருக்கின்றது நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு வருவதும் தாழ்ந்த நிலைக்கு செல்வதும் உங்களுடைய ஆம் என்கின்ற அந்த ஏற்றுக்கொள்வதனால் இறையச்ச இறையச்சம் என்கின்ற அந்த முழுமை தன்மையில் இதிலும் ஒரு அளவு வளம் வளம் இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் எந்த விஷயத்தை மேற்கொள்ளும் போதும் அதில் ஒரு தனித்துவமும் உண்மையும் நேர்மையும் சத்தியமும் ஒரு ஒழுங்குமுறையும் கட்டுப்பாடும் இருப்பது அவசியமாகின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஒரு வாழ்க்கை என்பது நீ நினைப்பது போன்று வாழ்வது வாழ்க்கை இல்லை பிறர் உன்னை போற்றும் வகையில் எடுத்துக்காட்டான ஒரு உயிராக உன்னை மடைமாற்றம் செய்து கொண்டு இந்த உலகத்தில் பிறர் மதிக்கும் வண்ணம் வாழ்வதை ஒரு மிகச்சிறந்த 
வாழ்க்கையாக இருக்கின்றது ஆகவே மிகச்சிறந்த கர்ம யோகியாக நீ உன்னை பண்படுத்தி கொண்டு பார்போற்றும் பண்புள்ளம் கொண்ட குழந்தைகளாக உங்களை உருமாற்றம் அடைய செய்ய வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் தான் என்னுடைய பெயராற்றல் இங்கே பாகுபாடின்றி உங்கள் அனைவரையும் ஈர்த்து உங்களுக்கு தேவையான சில விஷயங்களை வழங்கி பின்னர் உங்களுடைய சொல் செயலை கவனிக்க கவனித்து உங்களுடைய கர்மவினையும் சேர்த்து ஆராய்ந்து உங்களை மிக விரைவில் ஒரு ஒரு உயர்ந்த மனிதராக மாற்ற வேண்டும் என்கின்ற அந்த தாய்மை உணர்வோடு நான் இதனை மேற்கொள்கின்றேன் ஆகவே என்னோடு என்னுடைய உடன்படிக்கையில் யான் கூறுகின்ற உபதேச மொழிகளில் கோட்பாடுகளில் உங்களை உட்புகுத்தி கொண்டு வாழ்ந்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வேண்டி விரும்பியது ஆவல் கொண்டு தேகம் கொண்டு அனைத்தும் யான் நிறைவேற்றி தருவேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே உங்களிடமே அனைத்தும் இருக்கின்றது நீங்கள் அனைவரும் அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் உங்களுடைய பேராசை காரணமாக நீங்கள் அனைத்தும் கிடைத்தால் சத்குருவோடு பிணைந்திருப்பதும் அவ்வாறு வேண்டி விரும்பியது ஆவல் கொண்டது கிடைக்கவிட்டால் என்னை விட்டு விலகி போவதும் ஒரு வாழ்க்கை அல்ல ஆகவே உங்களுக்கு எது நல்லது எது தீமையானது எந்த விஷயங்கள் செய்தால் யான் வழங்கினால் உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கு என்பது எனக்கு தெரியும் ஆகவே உங்களுடைய நிலையானது இந்த நிலையை இந்த நீர்காலத்தை நோக்கி இருக்கின்றது என்னுடைய ஆராய்தலோ உங்களுக்கு தர வேண்டியது எப்பொழுது தர வேண்டும் என்கின்ற தன்மையோ நான் முக்காலங்களையும் ஆராய்ந்து நான் வழங்குகின்றேன் ஆகவே எம்முடைய சமூகத்திற்கு வந்த நீங்கள் எதிலும் விழிப்புணர்வோடு புத்தி கூர்மையோடு நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள் எந்த விஷயத்தை மேற்கொள்கின்றீர்கள் இவ்வாறாக நாம் செய்கின்ற செயல்கள் எந்த அளவிற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு தன்மையை அளிக்கும் இந்த விஷயத்தை செய்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை சிறக்குமோ இவ்வாறாக சென்றால் நம்முடைய குடும்பத்தில் உள்ள மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதெல்லாம் பல்வேறு நிலைகள் நீங்கள் ஆராய்ந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் மேற்கொண்டு சரியா இத்தவறா என்கின்ற தவறையும் சரியும் சம அளவில் நீங்கள் ஆராய்ந்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேற்கொண்டால் அங்கே உங்களுக்கே அனைத்தும் புறப்பட ஆரம்பிக்கும் ஆகவே தவறும் சரியும் இங்கே இங்கே தவறில் தான் சரியான பாதையை கற்றுக்கொள்கின்றீர்கள் ஆகவே இரண்டையும் ஆரா ஆராய்ந்து பார்த்து உயர்ந்த கோட்பாடுகளை உங்களுடைய இல்லத்தில் எழுதி வைத்து கொண்டு இந்த உயர்ந்த இறை பண்புகளோடு வாழ்கின்றோமா என்கின்ற கேள்வி நீங்களே கேட்டு தவறுகளை விடுத்து நீங்கள் வாழ்ந்தீர்கள் என்றால் அங்கே கண்டிப்பாக என்னுடைய அனுகிரகம் ஆசீர்வாதம் எளிதாக கிடைக்கும் இங்கே என் வழங்குவது வழங்காது என்று ஒன்றுமே இல்லை எமது குழந்தைகளை உங்களுடைய செயலில் உங்களுடைய நடைமுறை பண்புகளில் உங்களுடைய திருத்தமான வாழ் வாழ்வில் இயக்க முறைகளில் நீங்கள் பின்பற்றக்கூடிய சத்திய கோட்பாட்டில் நேர்மறையான பண்புகளில் அனைத்து இறை பண்புகளை பின்பற்றக்கூடிய நிலைகளில் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய மேன்மை இருக்கின்றது ஆகவே நீங்கள் வாழ்ந்தாலும் நீங்கள் பின்தங்கி சென்றாலும் நீங்கள் இங்கே ஆகவே என்னை ஆழமாக பிணைந்து கொண்டு நீங்கள் வழிபட்டிருக்கிறானால் கண்டிப்பாக கூடிய விரைவில் என்னுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் மிக யதார்த்தமாக கூறுகின்றார் கண்டிப்பாக கூறிதான் ஆக வேண்டும் இங்கே பக பகவானுக்கு எது சுயநலம் கிடையாது எல்லோரும் அவர்களுடைய அங்கத்தினர்கள் உயிரானவர்கள் உயிரில் ஒரு துளியானவர்கள் ஆகவே இங்கே அவருக்கு அனைவரும் குழந்தைகள் சில விஷயங்களை இவ்வாறாகத்தான் கூற வேண்டும் எனில் அவ்வாறாகத்தான் கூற வேண்டும் உங்களுடைய பண்புகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் செயலை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இறை பண்புகளோடு வாழ வேண்டும் சக உயிரோடு இந்த மனிதகலத்தில் மிக ஆழமாக பிணைந்து கொள்ளாவிட்டாலும் யாருக்கும் தீங்கு விளைவிக்காத வண்ணம் வஞ்சகம் விளைவிக்காமல் நம்முடைய வாழ்வியல் தர்மத்தை கடைபிடித்து முடிந்தள உதவிகள் செய்து வாழ்ந்தால் அங்கே இறை வழங்குவதை தானாக நாம் பெற்றுவிட முடியும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நமக்கு நாமே அதை கவனித்து நம்முடைய செயலை கவனித்து என் அதிர்வுகளை கவனித்து சாட்சியாக 
முடிந்த போதெல்லாம் பற்றில்லாமல் சாட்சியாக உங்களை மையத்தில் நின்று நீங்கள் பார்க்க கற்றுக்கொண்டால் அனைத்திலும் ஒரு தெளிவும் ஒரு சத்திய பாதையும் புலப்பட ஆரம்பிக்கும் ஆகவே நீங்கள் முடிந்த போதெல்லாம் உங்களை சாட்சியாக வைத்து கொண்டு எண்ணங்களை கவனிக்க ஆரம்பியுங்கள் செயலை கவனியுங்கள் இவ்வாறு கவனிக்கும் போது உங்களுடைய உயிர் சக்தி உங்களை இயக்க ஆரம்பிக்கின்றது ஆகவே அங்கே நான் இணைகின்ற சரீர பாவனை தன்னை விடுவித்துக் கொள்கின்றது எளிதாகவே நீங்கள் குருவோடு இணக்கமாக குருவினுடைய பேராற்றல் உங்களுக்குள் உருவேற்றி கொண்டு சிறப்பாக நீங்கள் வாழ்வதற்குரிய நிலையை பெறுவீர்கள் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே இங்கே சுய விழிப்புணர்வை உங்களை மிகச்சிறந்த ஒரு உயர்ந்த மனித உயிராக மடைமாற்றி மடைமாற்றம் செய்து கொள்ள ஏதுவான வழியாக இருக்கின்றது ஆகவே உங்களை கவனித்து கொண்டே இருங்கள் உங்களை கவனிக்க கவனிக்க நீங்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த உயர்ந்த நிலையை ஆத்ம உருமலர்ச்சி அடைவதற்கான வழிமுறைகளை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே பெறுவீர்கள் அனைத்து செயல்பாடுகளும் வழிமுறைகளும் உங்களுக்குள்ளே தோன்ற ஆரம்பிக்கும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் உங்களுக்கு தேவை தேவையில்லாதது என்பதெல்லாம் மிக ஆழமாக உங்களுக்குள் சுட்டி காண்பித்து ஒரு தெளிவான பாதையை இறை வகுத்து கொடுக்கும் என்று பகவான் கூறுகின்றார் உங்களுக்குள் யான் ஆழம் ஆழமாக உருவேற்றிய உருவேற்றிய பிறகு அனைத்தையும் நான் பார்த்து கொள்வேன் ஆகவே எனக்கு தேவை நீங்கள் நான் இணைகின்ற அகந்த அகங்காரமின்றி நீங்கள் சுய விழிப்புணர்வோடு உங்களை சாட்சியாக வைத்து கொண்டு கவனிக்க கற்றுக்கொண்டால் அங்கே யான் உங்களோடு உறைந்து ஒருங்கிணைந்து செயலாற்றுவேன் என்று பகவான் கூறுகின்றார் ஆகவே பகவான் கூறி அனைத்து விஷயங்களுக்கும் நன்றி கூறி நீங்காது பகவானுடைய உபதேச மொழிகளை உட்புகுத்தி கொண்டு நாம் சாயனில் வாழ்வோம் சாயை பணிவோம் அண்ட சராசரமங்கும் சாந்தி நிலவ நம் அனைவரும் துணையாக இருப்போம் வாழ்க வளமுடன் நலமுடன் வாழ்க ஓம் சாய்ராம் அல்லாஹ் மாலிக் நன்றி வணக்கம்